പുസ്തക പരിചയത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബുക്കാണ് ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോവലാണ് ഗുരുസാഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ വയലാർ അവാർഡും ഒ വി വിജയന് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് ഗുരുസാഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ രണ്ടിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിലയൻ ചാത്തന്നൂർ എന്നുള്ള വില്ലേജിലാണ് ഒ വി വിജയന്റെ ജനനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ഒരു പ്രിമച്വർ ബർത്ത് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമൽ സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആറാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ആറാം ക്ലാസ് വരെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിഗ്രിയും മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാസ്റ്റേഴ്സും കരസ്ഥമാക്കി ഷങ്കേഴ്സ് വീക്കിലിയിൽ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒ വി വിജയൻ തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ ദ ഹിന്ദു തുടങ്ങിയ നാഷണൽ ഡെയിലികളിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യും ചെറുകഥകളിലൂടെയാണ് ഒ വി വിജയൻ തൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നോവലായ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ വയലാർ അവാർഡ് പ്രഥമ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഒ വി വിജയനെ രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പതിന് തന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഈ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരൻ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയാണ് മഴ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആരാധ്യം പറയും എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മികച്ച ഗാന രചയിതാവിനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റും കവയത്രിയുമായ ഒ വി ഉഷ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നോവലിലോട്ട് പോകാം ഗുരുസാഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാറാണ് ഈ നോവലിന്റെ കഥാ പശ്ചാത്തലം ഈ യുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോവുകയാണ് പത്രപ്രവർത്തകനായ കുഞ്ഞുണ്ണി അവിടെ വെച്ച് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിപാടുകളും സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെന്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം ഈ നോവൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സൂചന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് നമ്മളെ കഥയിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഒരു വിവരണം അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയ ഹംഗറി അർമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി പിന്നെ തിരിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സൂചന ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലായിരിക്കും ഗുരുസാഗരമെന്ന് പക്ഷെ നോവലിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കഥ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഡൽഹിയിലുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കഥയൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ നോവലൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി കാരണം ഇത് അതികഠിനമായ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും സങ്കീർണമായ ആക്കിയാൻ രീതിയാണ് ഇതിൽ വിചരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സങ്കീർണമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല മലയാളം വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാള നോവൽ ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോടെ വായിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കർട്ടൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പടുത എന്നുള്ള വാക്കാണ് കർട്ടൻ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഈ പടുത എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ സ്വിച്ചിന് പകരം വൈദ്യുത നിഗമാഗമന നിയന്ത്രണ യന്ത്രം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത്തരം ആഖ്യാന ശൈലിയും ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ബുക്കിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിന് ഒരു വേറെ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബുക്ക് സാധാരണ ഒരു കഥയോ നോവലോ വായിച
യഥാർത്ഥ അറിവ് അച്ചടിച്ചു വെച്ച പുസ്തകത്താടുകളിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി ഒരു കുഞ്ഞു പുൽനാമ്പിന് പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്പിരിച്വൽ എൻലൈൻമെന്റിൽ എത്തുകയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം ഈ നോവലിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഗുരുസാഗരം എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോവലിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ അല്ല ഒരു ചെറു പുൽക്കൊടിയിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചെറു പുൽക്കൊടി പോലും നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താരീതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച രീതി ഒഴികെ ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഈ ബുക്കിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിപ്ലവ സമരങ്ങളുടെ നമ്മൾ അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വേറെ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ഊഷ്മളമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ബുക്കിൽ അതിമനോഹരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കിന്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താരീതിയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നും പറയാനുള്ളത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താളെ കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂ